first time in all the years of our church I have to preach in English language. Итак, впервые за все года существования церкви посольства Божье я буду проповедовать на английском. In my own church. В своей собственной церкви. Especially during the anniversary. И в особенности на годовщине. That is impossible. Это невероятно if и невозможно. Anybody, if anybody had prophesied that to me several years ago, I would say yeah, you are a false prophet. Если бы кто-либо пророчествовал мне об этом несколько лет тому назад, я бы назвал этого человека уже пророком. Thank God my wife is not here because she can believe it. Слава Богу за то, что моя супруга здесь не здесь, потому что она бы не пережила этого. Okay, we put it in shita at parusky, да? А, вы же не поймете, о чем я. Ой, ой. Евреям 2 глава, 10 стих. I would like to give the final word for this conference, because that's what we normally do, just to uh, give the people a charge and a commission for the whole year. Итак, сейчас я бы хотел дать заключительное слово на этой годовщине, поскольку именно это слово будет направлением для вас на весь последующий год. So, again, I want to express my gratitude to all our friends that have come to support us and to hold our hands up. Еще раз я хочу выразить благодарность всем нашим друзьям, которые приехали сюда, чтобы поддерживать нас и держать мои руки. I want to appreciate you. Я очень благодарен вам. In the name of the Lord. Во имя Господа. Just like the Lord says that if you will receive anybody he sends to you, even the least of his servants. Точно так же, как Господь говорит, что даже если вы примете наименьшего в Царстве Божьем, that you will never lose your reward. То вы никогда не потеряете свои награды. I pray that the God that has promised that. Я молю, чтобы Господь, который пообещал это, and the God of heaven that has promised to honor those who honor Him. Господь Небес, который пообещал почтить тех, которые чтят Его, чтобы Он почтил вас за то, что вы оставили все в своих странах, просто чтобы быть с нами на Украине. Кто хочет вообще ехать в эту страну? Но вы приехали. И мне кажется, вы обожаете то, что здесь происходит. Now only foreigners are responding. All my people are now quiet. Только иностранцы радуются, хлопают, а вся церковь сидит с таким серьезным видом. They are jealous. They are. Они завидуют вам. They are envying you now. Они завидуют вам. All right. Hebrews chapter two. Итак, Евреям вторая глава. Verse ten. Десятый стих. Princess. What am I doing? А принцесса, что я делаю? The machine refused to work. Система перевода отказалась работать. So we are going to do it in English. Поэтому сегодня я проповедую на английском. Yeah, that's it, it. Да, вот именно это я сказал. Okay, Hebrews two ten. Итак, Евреям вторая глава десятый стих. For it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов славу вождя спасения их совершил через страдания сегодня я буду проповедовать на тему the bringing to glory of sons приводя сынов во славу bringing to glory of sons приводя сынов во славу 
And uh, we all know that Jesus came and was manifested to the world to become the redeemer of the earth. Мы все знаем, что Иисус пришел и явился миру как искупитель для нашей земли. Now, but most often, too many people don't really know all the functions and the assignments that Jesus got from the Father to be fulfilled on the earth. Но зачастую многие из нас не знают о тех заданиях и функциях, которые Отец поручил Иисусу совершить на земле. Apart from saving us and getting us to heaven. Кроме того, чтобы спасти нас и искупить нас, чтобы мы пошли на небеса. Кроме того, чтобы спасти нас и привести нас на небеса, Господь поручил Иисусу поднять поколение сыновей, которые бы были во славе Отца. Now to raise up, воспитать, то есть поднять это поколение. To raise up, to raise up, поднять это поколение. A generation, поколение of people, людей that could be regarded, которые были бы not just as Christians, не просто христианами, not just as believers, не просто верующими, not just as children of God, не просто детьми Божьими, but that could be qualified no. by the heavenly standard no, to be called and be referred to as sons of God in the likeness of the firstborn himself. Now, so that was an assignment from heaven to Jesus. Итак, это было задание небес, данное Иисусу. Одно из самых важных. Почему Бог не нуждается просто в детях? Почему Бог не нуждается просто в детях, а в сыновьях? Почему ему нужны сыновья? Прежде всего, only sons can carry God's glory on earth. Только сыновья могут принести Божью славу на землю. You see, we all have the glory of God in us because Jesus is in us. Christ in you, the hope of glory. All right. Внутри каждого из нас есть слава Божья, потому что Иисус нас упование славы. But only a few, all right. Только некоторые are able to carry that glory. Могут приносить and manifest that glory as Christ did. И проявлять эту славу так, как это делал Иисус. То есть вот в чем разница. Только некоторые могут приносить и проявлять эту славу, как Иисус. So all of us have the glory in us. И так в каждом из нас есть слава. But only a few can carry the weight of the glory, because the glory means weight. Но только некоторые из нас могут нести этот вес этой славы, потому что слава означает определенный вес, который мы должны нести. And for you to carry the glory, И для того, чтобы вы могли нести эту славу, my friends, you must have graduated from the school of childhood. Вы должны закончить школу детства, школу просто and ребенка. Of course, and of course, you must have graduated to be called a son in this kingdom. И вы должны перейти в статус сыновства в Его Царстве. And only sons И только сыновья of the kingdom Царства Божьего manifest и только сыновья могут не просто нести славу, но проявлять ее через свою жизнь. И не только проявлять, но покрывать всю землю этой славой. Это мечта Бога. Эта слава была потеряна в Эдемском саду, когда человек согрешил. Она была возвращена на землю Христом. Бог 
У Бога было задание для Иисуса восстановить и создать и воспитать поколение сыновей, которые бы распространили славу Божию по всей земле и покрыли ее, как вода. Покрывает море. Да, то есть как, как море покрывает, чтобы Божья слава покрыла всю землю. That is the promise that was written in Habakkuk and in Isaiah that the earth, the earth shall be filled, all right? With that glory again. Это обетование, записанное в книге пророка Исаи, что земля будет покрыта Божьей славой. Because that was the dream of God when He formed the Garden of Eden. Потому что это была мечта Бога, когда Он сотворил Эдемский сад. And it was that glory of the Garden that made the difference. И именно эта слава создала разницу. In the Garden. В Эдемском саду. You see, that's why they didn't see their nakedness, the glory. Made nakedness irrelevant. Вот почему они не видели того, что они были ноги, потому что эта слава покрывала их, и они не замечали того, что были ноги. The glory negated every every negative. It negated and cancelled every every indecency, every kind of indecency. Слава Божья отменила и закр... то есть убрала всяческое негативное, что только могло быть. The glory so much covered them. They were walking in majesty. It is only the glory that makes the difference in the Garden of Eden. Слава Божья покрыла их настолько, что они ходили в этой славе, и только слава Божья могла сделать это в Эдемском саду. То есть это то, что делал Эдемский сад отличительным от земли. So, since the earth is the Lord and the fullness thereof. Итак, поскольку вся земля принадлежит Господу и все, что наполняет ее. God will not agree for Jesus to come back and you know take this church from here until that initial glory that was lost as a result of sin in the garden is restored back to the earth. То Бог не позволит Иисусу прийти второй раз и забрать церковь на небеса, пока эта слава не покроет всю землю, то есть пока Божья мечта для Эдемского сада и для земли не будет осуществлена. Then Jesus shall come back again. И когда слава покроет всю землю, but, только тогда Иисус придет. But you see, somebody must carry that glory. Но понимаете, кто-то должен нести эту славу. Children cannot. Дети не могут этого делать. In Galatians chapter 4, in Galatians chapter 4. Галатам, 4 главе. It, it says Говорится, that even the air, что даже воздух, even the hair of the, of, uh, the, the hair, even the hair cannot be, they cannot inherit the things that belong to them on, on, uh, as long as they remain children. Простите, не воздух, а наследники. То есть там говорится, что наследники, они не могут наследовать царство, пока не станут сыновьями. Будучи детьми, они не могут его наследовать. Uh, uh, Давайте откроем Галатам 4 главу. Now I say that the hair, as long as he is a child, does not defile at all from a slave, though he is a master of all, but is under guidance and still was until the time appointed by the Father. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of this world. But when the fullness of time had come, God sent forth his not child, only a son can become a deliverer. Итак, только сын, а не ребенок, может стать освободителем. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом миром. Но когда пришла полнота, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить нас. So even if you are, the fact that you are a child of God or you are children of God does not qualify you to be the carrier and the restorer of God's glory to the earth. Итак, то, что вы являетесь детем Божьим, то, что вы являетесь Его ребенком, не означает, что вы достаточно квалифицированы для того, чтобы вернуть и нести Божью славу на землю. Because as a child, you are not you are not different from a slave. Поскольку будучи ребенком мы не отличаемся от раба. That's why Jesus, I mean, God sent His Son. Вот почему Бог послал своего сына. So 
that tells us something. Only sons can carry the glory. If the son brought it, only sons can spread it. Потому что только сыновья могут нести эту славу, ибо его сын принес ее, и мы как его сыновья можем распространять ее по земле. So he was saying in Hebrews chapter two verse ten. Итак, в Евреям два десять говорится. That he was predestined. Jesus was predestined. Что ему было предназначено. He was given the assignment. Ему было дано задание. To bring many sons, not just one son. Воспитать множество сыновей, не одного. Not just Reinhard Bonnke. Не только Reinhard Bonnke. Not just Ken Ullman. Не только Ken это умер. Not just Ted Hager. Не только Ted Hager. Not just the Apostle Tafulises. Not just all the people who spoke here this way. Not just all the people who spoke here this way. He was given the assignment, not just to bring people to heaven, but to raise up sons and bring them to the place whereby they can carry that glory. Ему было дано задание не просто привести людей на небеса, но воспитать сыновей, которые бы несли славу Божью. So that's what he was talking about in Hebrews 2:10, where we started from. Вот о чем говорится в Евреям 2:10, откуда мы начали. So Jesus, so Jesus, итак Иисус, was concerned, was concerned. У него было повеление, задание. Not just about saving people. И он заботился не только что потом спасти, чтобы спасти людей. If his assignment was just about saving people, he would have just been preaching from one place to the other and saved as many people as possible. No, he went beyond saving people. Если бы его задание было лишь спасать людей, то он бы просто проповедовал и все. Но его задание было больше того, чтобы только спасти людей. He was the first person to introduce the concept of disciples. Он был первым человеком, который внедрил концепцию ученичества. He needed to leave. A whole, you know, a whole bar, a whole, uh, a whole sh chain, a whole, you know, lineage of sons, behind. because those are the people to continue and to bring that glory and to cover the earth with that glory. У Иисуса было задание воспитать поколение сыновей, потому что только они могут принести Божью славу на землю и покрыть этой славой всю землю. All right, that is the first reason why Jesus. Add to bring sons to glory. Итак, это первая причина, почему Иисус должен был привести сыновей во славу. The second reason why we need sons, sons. What are sons for? To carry the glory and to cover the earth with it. Number one. Итак, первая причина. Сыновья должны распространять славу Божию и покрывать ей всю землю. Только они могут это делать. Number two reason why we need sons in the kingdom. Причина номер два, по которой нам нужны сыновья в царстве. In Genesis chapter one, verse twenty-six and twenty-eight, Бытие один с двадцать шестого по двадцать восьмой стих, it said, God made man in His own image and said, so that they will have rulership and dominion over the whole earth. Там говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, так чтобы они владычествовали над всей землей. That word to have rule and dominion is to manage. Владычествовать означает управлять, распоряжаться. Listen closely. Послушайте меня внимательно. God's dream. Listen Это Божья мечта. Is, God's dream is not to have governments managing the earth. Его мечта заключается в том, чтобы не правительства управляли землей. God had in mind. Бог сотворил человека. That people that he made in his own image. По своему образу и подобию. People in his likeness. По тому, каков он сам есть. Who manage and rule over the earth. И его мечта заключалась в том, чтобы эти люди управляли и владычествовали землей. Just like he rules and manages the universe. Точно так же, как он управляет и владычествует над всей вселенной. But listen closely, everybody. Но послушайте меня внимательно. The problem we have today in Christianity. Проблема сегодняшнего христианства. Is because we have churches full of God's children. В том, что у нас в церквях полно Божьих детей. Almost no church is dedicated to raising up sons for the Father. Почти ни одна церковь не посвящена тому, чтобы воспитывать сыновей для Отца. If Jesus Himself 
Иисус was given the assignment, right? Ему было дано задание. To bring not just a few sons to Не просто воспитать несколько сыновей и привести их во славу. Many sons. Но привести множество сыновей. Sons, many sons. Привести множество many сыновей. Sons. Множество сыновей. Many sons. Множество right? сыновей. Many sons. Множество сыновей. Not many children, many Не sons. много детей, но множество сыновей. If that assignment was given to Jesus, it, be, it becomes a compulsory. Если это задание было дано Иисусу, то оно становится обязательным для нас. A compulsory mandate. Это становится обязательным повелением. leader. Каждому лидеру. In the body. В теле Христовом. To raise up not just servants. Повеление воспитать не просто детей. Not not just members. Не просто членов церкви. Not just parishioners. Не просто прихожан. We have failed our master. We have failed our master. Мы подвели нашего господина. We are in trouble. Мы в проблеме. And we say we are expecting him. He can't come. И мы говорим, Господи, гряди скоро, но не может прийти. God is expecting us to raise up sons that will claim back China. Потому что он ожидает, что мы будем воспитывать сыновей, которые принесут его славу. To China. И они будут сиять. Will, God is expecting people, us, to raise up sons that will go to China and reclaim it back from the hands of the communists. Бог ожидает, что мы воспитаем сыновей, right? которые поедут в Китай, и которые разобьют там власть коммунизма. That will confront Islam in Saudi Arabia and bring the throne of evil down. Right? God is expecting sons to be raised up to go head and head on head against every forces that is holding by the cap people of God into cap in captivity, any form of captivity, destroy the captivity and set the people loose. But, but you see, only sons will be able to do that. Но только сыновья смогут это сделать. Because in Galatians chapter four, потому что в Галатам четвертой главе говорится, as many as remain children, что те, которые являются детьми Божьими, they are subjected to the elements of this world. Они подчинены силам этого мира. They are subjected to teachers and guardians. Они подчинены ученичеству, и им нужен кто-то, кто бы вел их. So, religion, they are subjected to the religion. И так они подчинены религии этого мира. They are subjected to their culture, their Они подчинены культуре. So instead of them to rule over religion, и так вместо того, чтобы culture, править над народами, править над странами, public opinion, править над общественным мнением, они подчинены этому мнению. Examine yourself, please. Пожалуйста, испытайте себя. What do you call the hindrance that is disturbing you from reclaiming your sphere of influence or your land back to God? What is it? Is it the culture? Is it the religion? Is it the public opinion? Испытайте себя, что мешает вам войти в свою сферу и вернуть ее Господу. Это общественное мнение, это религия, или может быть это культура? Those are the guidance and the elements that you are under. You are supposed to be over them and putting them, subduing them. But unfortunately, because you have remained a child, Но потому, что вы they have become so big детьми, obstacles for you. Поэтому вы подчинены тому, на чем вы должны владычествовать и на чем вы должны доминировать, потому что вы остаетесь детьми, а не сыновьями. But sons know how to tackle any kind of element. Знают как владычествовать над этим. Sons will come hand in hand against the forces of darkness and the principalities in the heavenly places, and they will beat them hands down. Сыны могут противостоять силам тьмы и силам поднебесной, и они могут победить их и вернуть эту землю Богу. Принести на нее царство Божье и вернуть землю Богу. Для этого нужны сыновья. All over the world, all the time. Я путешествую по всему миру. And when I see the way people do church, I want to weep and weep and weep. 
И когда я вижу, как люди строят церкви, как они организовывают их, я хочу просто рыдать и рыдать. Сегодня 80% христианского мира не понимает Бога. Они не знают, кто такой Бог. Why he told us to do all this? Они не знают для чего вообще все это нужно. We are just doing church. Они просто занимаются церковью, они играют в церковь. And then waiting to die and go to heaven. И они ожидают того, когда они умрут и пойдут на небеса. Then other people will continue doing church. И после них никто не останется, чтобы продолжать то, чем они занимались. Why the farmer, God Himself, is awaiting, eagerly awaiting the fruit of the land. В то время, как Господь ожидает, когда мы станем сыновьями и вернем Ему эту землю. 